Hello students, welcome back to Biochem Academy. So I decided here I am presenting chapter 2 of chemistry. That is of science part CBAC 9. Is matter around us pure? Okay, states of matter we have seen in the last lecture. Now we are going to see is matter around us pure. The first chapter was matter in our surrounding. Let's start then. First of all, we should know what is mixture. Mixture means that we have mixed something. So mixture is a constituent which consists of more than one kind of matter. Matter, we know what it is. We will not discuss it now. If you have not checked out the videos, please go and check out the chapter 1 videos. Okay? So, mixture is constituent of more than one kind of matter. What matter will happen? Substance. Okay? Now, substance cannot be separated by physical method. I mean, let's take an example of mixture. NaCl, the salt which we are eating called as table salt. So, what is the chemical composition? What is the chemical formula? Sodium chloride. NaCl. Suppose I am dissolving NaCl in water. So, NaCl will mix up. Now, I want to extract the same NaCl which I have mixed in water. So, how I will remove it? By evaporating. I will heat it and evaporate it. In liquid and gaseous state, which will be below, that will be my salt. This method is used to separate salt in salt pen. If you have seen, there is a very big land. You collect sea water in pits. Water is evaporated and below salt. Then you filter it. You add nutrients and minerals. Then they sell it after filtering. After killing all the microbes. Okay? Now, if we have NaCl, we have NaCl. 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 NaCl cannot be separated. If I want to separate NaCl from Na and Cl, I can do it. I can do it. But I can't do it from physical methods. NaCl cannot be separated in Na and Cl by physical methods. Okay? There are many types of mixture and it depends upon the substances present in that mixture. So the common basic two types of mixture is homogeneous mixture and heterogeneous mixture. Number one, homogeneous mixture. It appears uniform. Okay, it is a mixture of two or more substance, but that substance dissolves in each other. मतलब after dissolving, when you see it, ऐसे लगा कि एक ही type का liquid है अंदर. Okay, for example, salt in water, salt डालोगे पानी में mix हो जाएगा, sugar in water, sugar crystals in water. तो जो भी चीज एक दूसरे में dissolve होती है, वो कौन से type का mixture है? Homogeneous, appears uniformly. ठीक है, so it appears uniform, seems as a single mixture, एक ही type का दिखेगा वो, अंदर mix किया पता नहीं चलेगा until and unless you don't have knowledge about it or you don't separate it. Example salt in water and sugar in water. The second type heterogeneous mixture. Okay ऐसे तो बहुत सारे types हैं. The basic two types is homo and hetero. तो homo था उसका opposite hetero रहेगा. Heterogeneous mixture is non-uniform mixture mix किए हैं dissolve नहीं होगी एक दूसरे में सिर्फ साथ में present रहेगी can be separated easily. जैसे कि sand in water, oil in water फूड का एग्जांपल ले तो नूडल चिकन सूप दो नूडल डिसोल्व्स इन चिकन सूप नो है ना यू कैन सी इट कब एक लिक्विड के अंदर सॉलिड नूडल्स प्रेजेंट है द सेम एग्जांपल यू कैन टेक वो हेट्रोजेनस मिक्सचर ओके आई एम टेकिंग टू पाउडर आयन का आयन फिलिंग्स का पाउडर एंड सल्फर पाउडर दोनों को मैंने मिक्स किया डिजोल्व होगा नहीं होगा एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनस मिक्सचर ओके क्लास लाइक एवरी टाइम आई विल टेल यू प्लीज मेक नोट जस्ट हैव अ लुक टिल यर फर्स्ट एंड वी कंटिन्यू फर्दर Okay, so the next we are going to see is solution. What is solution? जब भी solution हमारे book में या वैरेबल भी read, it comes in our mind. हम सोचते हैं कि हाँ liquid. नहीं, solution सिर्फ liquid नहीं होता. It can be solid, it can be liquid, it can also be gas. The three states of matter: solid, liquid, gas. Solution तीनों type में present होता. Let us check out क्या है ये. सबसे पहले तो solution is mixture of two or more homogeneous Non-reacting substance. Okay, the definition of solution is very important. Solution is a mixture of two or more homogeneous non-reacting substance. Example, soda water. Soda water is high pressure. Carbon dioxide water is dissolved. That is called as soda water. Aerated soda water. Aeration is called. Lemonade. Basic language is called Nibufani. Okay, it is a mixture of salt, water, sugar and lemon juice. It is a mixture of four solutions. Okay? Now, solution can be solid, liquid or gas, as discussed earlier. Solid solution ka example, sir, alloy. Alloy kya hai, sir? Let's check out definition of alloy. Alloy is a mixture 
ऑफ टू और मोर मेटल दो दो या दो से ज्यादा मेटल का मिक्सचर रहेगा या तो और मेटल एक मेटल के साथ नॉन मेटल अगेन एलो एज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल एग्जाम्पल सर ब्रास इट इज अ मिक्सचर ऑफ जिंक एंड कॉपर सर परसेंटेज कितना जिंक का थर्टी परसेंट कॉपर का सेवेंटी परसेंट सर और एक एग्जाम्पल दो ना ब्रॉन्स ब्रॉन्स इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टीन उसके अंदर भी परसेंटेज उनका अलग अलग होता है अलग अलग होता है एलनिको देन जर्मन सिल्वर ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है ऑफ अलॉय विच इज अ सॉलिड सोल्यूशन ठीक है लिक्विड सोल्यूशन का तो देखा हमने दैट इज सॉल्ट इन वॉटर शुगर इन वॉटर जो मिक्स होता है गैस सर गैस सोल्यूशन गैस एयर सराउंडिंग में एटमोस्फियर में जो एयर है कोल्ड विंड विच पासिस एंड वी फील इट दैट इज एयर एयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेज उसमें दो गैस सबसे ज्यादा होता है द वन विच अवर बॉडी यूजेज फॉर एक्सपीरेशन दैट इज ऑक्सीजन एंड अनदर वन इज नाइट्रोजन एंड बाकी के भी गैस होते हैं बट उसका कॉन्स्टिट्यूंट परसेंटेज बहुत ही कम होता है लेट्स चेक आउट एयर के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है सी यर एयर कंसिस्ट ऑफ ऑक्सीजन नाइट्रोजन एंड अदर गैसेज ऑक्सीजन का परसेंटेज है ट्वेंटी वन परसेंट नाइट्रोजन का है सेवेंटी एट परसेंट दोनों को एड करोगे तो आंसर आएगा नाइनटी नाइन एंड बाकी का जो वन परसेंट है डेट इज सम अदर गैस नोबल गैस एंड मेनी अदर गैस इज प्रेजेंट इन वेरी वेरी माइन्यूट क्वान्टिटी डेट इज वन परसेंट ओके सर ये क्या है ओके सोल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस वो तो देखा हमने बट वो दो सब्सटेंस जो मिक्स हो गए वो क्या होगा सर इट इज अ मिक्सचर ऑफ सल्यूट एंड सोलवेंट ये सोल्यूशन इज फॉर्म बाय सल्यूट प्लस सोलवेंट तो सर सल्यूट क्या है सोलवेंट क्या है लेट्स चेक आउट सल्यूट इज प्रेजेंट इन लेस क्वान्टिटी सोलवेंट इन मोर क्वान्टिटी मतलब सर डिटेल में समझाओ ओके सपोज आई एम डिजोल्विंग सोल्ट इन वॉटर I am taking 5 gram salt in 100 ml of water. So, कम क्वान्टिटी वॉट इज प्रेजेंट इन लेस क्वान्टिटी सॉल्ट है ना तो लेस क्वान्टिटी वाला क्या हुआ मेरा सल्यूट किसमें डाला वॉटर में वॉटर कितना हंड्रेड एम एल सॉल्वेंट सी फाइव ग्राम सॉल्ट इन हंड्रेड एम एल ऑफ वॉटर सो जो कम अमाउंट में डाला कॉल्ड एज सल्यूट जो लार्ज क्वान्टिटी में कॉल्ड एज सॉल्वेंट सो यर माई सल्यूट इज सॉल्ट एंड सॉल्वेंट इज वॉटर ठीक है ऐसे कोई भी सोल्यूशन के अंदर आप सोल्यूट सॉल्वेंट को रिकॉग्नाइज कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द क्वांटिटी यू आर टेकिंग ठीक है ओके देन कुछ एग्जांपल्स लेते हैं सोल्यूशन ऑफ टिंकर ऑफ आयोडीन टिंकर आयोडीन सुना होगा इंजरी होने पे लगाते हैं इट इज मिक्सचर ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल एरिएटेड ड्रिंक्स द सॉफ्ट ड्रिंक्स मिरिंडा स्प्राइट सोडा कोका कोला वी आर हैविंग इट कॉल्ड ए सॉफ्ट ड्रिंक उसमें क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड को प्रेशराइज करके फ्लेवर के साथ मिक्स करके लिक्विड के अंदर फिल करता है एस बी ओपन तक अभी यर साउंड वॉट इज दैट वो हाई प्रेशराइज में कार्बन डाइऑक्साइड जो फिल किया है इट इज कमिंग आउट स्लोली ओके अगर शेक करके ओपन किया तो पूरा फाउंटेन होगा यू ऑल्सो नो ठीक है एरिएटेड ड्रिंक एंड एयर विच इज अ मिक्सर ऑफ गैस एस डिस्कस ओके ठीक है ना ओके ना वी आर गोइंग टू सी फोर टर्म्स सेचुरेटेड सोल्यूशन अनसेचुरेटेड सोल्यूशन सोल्यूबिलिटी एंड कॉन्सेंट्रेशन लेट्स चेक इट आउट फर्स्ट सेचुरेटेड सोल्यूशन सी एज आई टोल्ड यू सोल्यूशन के अंदर क्या कौन से दो पार्ट है सोल्यूट एंड सोलवेंट सोल्यूट इज प्रेजेंट इन लेस क्वान्टिटी सोलवेंट इज प्रेजेंट इन लार्ज क्वान्टिटी तो ये जो सोल्यूट है दैट डिजोल्व ओके बट ये डिजोल्व मैंने जैसे ही सोल्ट को पानी में डाल के मिक्स किया वो मिक्स हो गया सो so, लेवल भी नहीं बढ़ा पानी का एंड सॉल्ट भी मिक्स हो गया डिजोल्व हो गया मतलब डिसअपियर हो गया होमोजीनियस मिक्सचर है वो यूनिफॉर्मिटी आ गई तो सॉल्ट गया कहाँ पे सर मैजिक नो केमिस्ट्री इसके पीछे केमिस्ट्री सॉल्वेंट के अंदर क्या था वाटर है ना माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर आप देखो बहुत ही डेप्थ में जाके एकदम जूम करके जो कि नेकेड आइस हम नहीं देख सकते यू विल सी वाटर मॉलिक्यूल्स एच टू एच टू बहुत सारे एच टू एकदम कॉम्पैक्ट है ना बट हमने डिस्कस किया था मेटर इन अवर सराउंडिंग के लिक्विड के अंदर इंटर मॉलिकुलर स्पेस होती है सॉलिड से ज्यादा गैस से कम है ना इंटर मॉलिकुलर स्पेस में यहाँ पे वो बनाया भी था लिखा हुआ भी था हाईलाइट भी किया था इसको रिमेम्बर दिन सो so, उसके अंदर लिक्विड के बीच में भी स्पेस है कॉल्ड इज इंटर मॉलिकुलर स्पेस बस यहीं पे वेन यू मिक्स सॉल्ट इन वाटर वो सॉल्ट इंटर मॉलिकुलर स्पेस सपोज कंसिडर करो कि ये दो वाटर मॉलिकुलर दोनों के बीच की जो स्पेस है ना यहाँ पे कॉल्ड इज इंटर मॉलिकुलर स्पेस ये स्पेस में जैसे ही मैंने सॉल्ट डाला 
दैट्स सॉल्ट सिचुएट्स बिटवीन दिस ऐसे बहुत सारे मिलियंस एंड ट्रिलियंस मॉलिक्यूल्स है ना वहां पे बीच में जाके वो सिचुएट हो जाएगा कॉल्ड एज डिसॉल्विंग ओके बट एक टाइम आएगा जब जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस है वो फिल हो गई फुल सो so, क्या और सॉल्ट डिसॉल्व हो पाएगा नहीं पर सर अगर तो भी हमने डाला तो क्या होगा दैट सॉल्ट विल सिटुएट डाउन प्रेसिपिटेट बीकर के अंदर जैसे मिक्स करोगे ना जो भी वेसल है उसमें नीचे बैठ जाएगा वो क्यों बिकॉज इंटर मॉलिकुलर स्पेस ही नहीं है वाटर मॉलिक्यूल के बीच में तो ये सॉल्ट जाएगा कहाँ पे मिक्स नहीं हो पाएगा डेट इज डिजोल्व नहीं हो पाएगा इट विल सिटुएट डाउन कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशन ओके एंड द पॉइंट वेर नो मोर सॉल्ट कैन बी डिजोल्व इन वॉटर दैट इज परफेक्ट डेफिनेशन फॉर्म में बोलू दैट इज द पॉइंट वेर नो मोर सल्यूट ऑन द सल्यूट सॉल्ट कैन बी डिजोल्व इन सॉल्वेंट दैट इज वॉटर दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज सेचुरेशन पॉइंट ओके Let's check it out. Definition: Saturated solution. Point where no more solute can be dissolved in solvent. ऐसा point जहाँ पे solvent में ज़्यादा solute अभी mix नहीं हो पाएगा. अगर हमने डाला भी तो it will situate down precipitate के form में. Called as saturated solution. Okay. Solubility. Amount of solute present in saturated solution. मतलब जैसे वो सोल्यूशन सेचुरेटेड हो गया फॉर एग्जांपल 100 एम पानी में एग्जांपल के लिए बोलो 100 एम वाटर में सपोज 25 ग्राम सॉल्ट मिक्स हो रहा है एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं पता करके देखना पड़ेगा फॉर एग्जांपल 100 एम वाटर में 25 ग्राम सॉल्ट मिक्स हो रहा है जैसे मैंने 25 ग्राम के ऊपर थोड़ा भी डाला इट विल नॉट डिजोल एंड सिटुएट डाउन है ना बेड आएगा नीचे प्रेसिपिटेड हो जाएगा सो ये पॉइंट को गया बोले हम लोग सेचुरेटेड पॉइंट सो कितना सल्यूट डिजोल्व हुआ हाउ मच सल्यूट डिजोल्व इन दर सोलवेंट ट्वेंटी फाइव ग्राम कॉल्ड एज सल्यूबिलिटी अमाउंट ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन सेचुरेटेड सोल्यूशन इज कॉल्ड एज सल्यूबिलिटी ठीक है इसका उल्टा सेचुरेटेड का उल्टा अनसेचुरेटेड वेन सल्यूट इन सोल्यूशन इज लेस देन सेचुरेटेड सेचुरेशन लेवल फॉर एग्जाम्पल हंड्रेड एम एल के अंदर ट्वेंटी फाइव ग्राम डिजोल्व हो रहा है सोल्ट सो मैंने सिर्फ ट्वेंटी फोर ग्राम डाला सो हो रहा है ट्वेंटी फाइव तक होगा है ना तो वो पॉइंट जब तक डिजोल्व हो रहा है वाटर के अंदर हमारा सॉल्ट दैट इज सॉल्वेंट के अंदर हमारा सोल्यूट इज गेटिंग डिजोल्व टिल दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज अनसेचुरेटेड सोल्यूशन ओके सो वी आर कंप्लीटेड थ्री टर्म्स होप स्टूडेंट्स यू आर राइटिंग डाउन दिस नोट्स द नेक्स्ट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन नाउ सी हर एक सोल्यूशन के अंदर कॉन्सेंट्रेशन मेजर करने का वे होता है कॉल्ड एज कॉन्सेंट्रेशन बहुत सारे मेथड है बट राइट नाउ इन सी बी एस ई नाइन्थ ये ओनली टू मैथड्स ठीक है तो दो मैथड्स हम लोग देखेंगे विथ फॉर्मूला फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन है क्या इट इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन मतलब एक सोल्यूशन के अंदर मेरा कितना सोल्यूट जा रहा है इज कॉल्ड एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इट कैन ऑल्सो भी डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन और प्रेजेंट इन अमाउंट ऑफ सोलवेंट इज कॉल्ड एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जितना सोल्यूट होगा ना उसको सोल्यूशन की वैल्यू से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड करो यू विल गेट आंसर दैट इज अगर मास बाई मास दिया है तो so ये क्या अमाउंट ऑफ सोल्यूट ना तो लगा दो मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई अमाउंट ऑफ सोल्यूशन की जगह पे मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100 ओके यहाँ पे यू विल मल्टीप्लाई बाय 100 अगर आप इस मेथड से फाइंड कर रहे हो तो ठीक है मास ऑफ सोल्यूट अपन मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100 द सेकंड मेथड इज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन मास बाय वॉल्यूम सो क्या होगा पहले मास है तो मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम है ना सेकेंड मास बाय वॉल्यूम बाई मतलब डिनोमिनेटर में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड तो ये दो फॉर्मूला है बहुत इजी है न्यूमेरिकल्स आते हैं इसके बेसिस पे एग्जाम पे बिकॉज केमिस्ट्री में यही चैप्टर है जिसके अंदर न्यूमेरिकल्स है आपको ओके सो मोल कंसेप्ट भी है वो हम आगे देखने वाले नेक्स्ट चैप्टर में सो so, ये था पार्ट वन इस मैटर अराउंड प्योर का पार्ट टू पार्ट थ्री भी आएगी इट इज लिटल बिट लेंथी चैप्टर तो विल चेक इट आउट इन नेक्स्ट वीडियो तो यहाँ पे नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस टू फॉर्मूलाज प्लीज राइट डाउन दिस फॉर्मूला क्लास इट इज वेरी इंपॉर्टेंट होप यू हैव रिटर्न नोट्स सो आई एम इरेजिंग इट 
and let's solve numericals now. Okay, class, so you can say I have written question here. A, that is first. A solution has 40 gram of salt in 800 gram of solution. Calculate mass by mass percentage of solution. 40 gram salt, solution mein dala hai, iska kitna gram hai? 800 gram. Take care of the solution, can the dekta hume kya kya diya hai? Sabse pehle to given likhe ga hum log. What is given? Mass of solute, matlab jo mix ho raha hai. Yaha pe mass of solute kya hai? Salt is our mass of solute. That is solute, uska mass hai 40 gram. Then, mass of solution. Kitna hai mass of solution? 800 gram. Formula ke sab se formula likho ga. Ab mass of solute pura. We will write down the formula here. I am not writing formula. Equal to mass of solute is 40 upon solution ka is 800. Multiplied by 100. 0, 0, cut. 40 upon 8. Equal to 2, 4, 2, 20, 4, 1, 4, 5. Is 5 percent. Okay. So, this is your answer. 2 marks question. Also come, it can also come for 3 marks. Simple class. Just have a look. And after this, we will see another question. Okay, class. So, here I have written question number 2. What question number 2 says, let's read. 12 gram of sugar crystal is dissolved in 72 gram of water. Calculate mass by mass percentage of solution. You can pause this video, solve it by yourself and come back for answer. Kya bula? 12 gram of sugar crystal dissolved in. Matlab, this is mass of solute bol sakta hu mein. Yes. Mass of solute is 12 gram. Kis mein dissolved kiya? 72 gram of water. Okay, sugar ko pani mein dissolve kiya. So water is our mass of solvent. Okay, solution nahi hai. Ye solvent ka mass diya. Tricky question hai thoda. Mass of solvent. Mass of solvent kya amara? 72 gram. And what we have to find? Mass by mass percentage of solution. Formula ke according kya aega? Mass of solute upon mass of solution multiply by 100. So amare paas mass of solution hi nahi hai. So, first of all, we mass of solution. Nikalna padega. And we know solution is a mixture of solute plus solvent. Hai na? So, mass of solution is equal to mass of solute plus mass of solvent. Karna padega. So, mass of solute is 12. Solute is 12 and solvent is 72. So, answer is 84. Gram. So, mass of solution is 84 gram. Then, according to our formula, mass of solute upon mass of solution multiply by 100. So, mass of solute is 12 gram. Mass of solution is 84 gram. So, whole multiply by 100. 12 1 12 7 is equal to 100 divided by 7. Divide the answer. Divide the answer. Divide the answer. So, answer I got 14.28 percent. This question is of 3 mark class. Usually, what students make some mistake here is solute ka mass to write hoga. But mass of solution may 72 lete. Nahi. Solution mixture is solute and solvent ka. Nia pe solvent ka weight diya hai mein. So, solution ke sa solvent ko add ka ke mein nikal na padega mass of solution. And usko hume yaha pe dalna. Okay class got it. Just have a look. Finally, hum log now we are going to see numerical on Mass by volume percentage of solution, which will be the last numerical. Okay, class. So, third question is 50 gram of salt is dissolved in 500 ml of water. Okay, find mass by volume of solution. Okay. Okay. Let's take your 500 ml of solution. Given me kya mass of solute. Kya hai mass of solute? Salt ka 50 gram. 
वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या दिया है हमें यहाँ पे 500 हंड्रेड एम एल सो फॉर्मूला लगाओ मास बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ सोल्यूशन इज मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड तो दोनों दिया हमें 50 अपॉन वी है बोथ 50 अपॉन 500 हंड्रेड होल मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड जीरो जीरो कैंसल फाइव वन जा टेन जा टेन परसेंट इज द आंसर ओके क्लास होप यू हैव गॉट दिस सो दिस वाज अवर पार्ट वन इन पार्ट टू वी विल सी व्हाट इज सोल्यूशन व्हाट इज कोलॉइड एंड मेनी अदर थिंग्स वे गोइंग टू सी उनकी प्रॉपर्टीज एंड ऑल ओके होप यू लाइक दिस वीडियो इफ यू लाइक do like share it with your friends and in this lockdown period class please study properly this is most important time for you and do not forget to subscribe my channel stay tuned thank you